staan de molenvijvers in Genk. Zelfs in de winter kan je hier mooie wandelingen maken. Maar naast wandelen kan je hier ook heerlijk tafelen. Ik vertrek vandaag in Genk om zo via Zutendaal in Masmechelen te eindigen. Welkom bij Lekkere Weg. Iedereen kent wel de Griekse keuken, maar de manier waarop Evgenia samen met haar moeder Sula deze gerechten klaarmaakt, doet mij alvast watertanden. Met hart en ziel serveren ze de meest verfijnde culinaire hoogstandjes op je bord. Mag ik er even komen bij zetten? Zeker, Anne. Jullie zitten hier gezellig. Heel gezellig, ja. Komen jullie hier vaak? Ja, eigenlijk wel. Alle zaterdagen zijn wij hier. Elke week? Elke eens, week. Dan moet het hier wel goed zijn. Heel goed. En klopt het dat je hier meer de verfijnde Griekse keuken kan eten? Heel zeker, Hanne. Bijvoorbeeld uh, wat heel lekker hier is, is de octopus of de gebakken feta. En iedere week is er een suggestie. En dan kunnen wij nog vrij kiezen. Wie staat er hier in de keuken? Dat is moeder en dochter. Sula en Evgenia. Evgenia is de dochter. Ja, dat is leuk, hè? Moeder en dochter in de heel keuken. Heel leuk. Heel leuk. En als de keuken gedaan is... Dan mogen we ze hier verwelkomen. En zetten ze zich bij aan tafel? Zeker, dan? zeker. En dat kan soms uren duren. En uit de hand lopen waarschijnlijk. Ja, die kleine zeker. Griekse ja, oezoetjes ja, drinken. De oezoetjes. Dat is leuk zo, moeder en dochter samen in de keuken. Ja, heel leuk. Ja, ik werk heel graag met mijn dochter. Dat is toch niet evident, hè? Ja, op het werkvloer zijn we collega's. Zijn we en na het werk uh, zijn we weer moeder en dochter. En hoe is dat eigenlijk ontstaan, dit restaurant? In 81 is mijn man begonnen met het café en toen waren er nog mijnwerkers. En toen was er vraag, Sula, maak je eten voor ons, maak je hapjes voor ons? En zo is het dan met de jaren ontstaan en zijn wij in 93 het restaurant begonnen. Ja, en jij hebt dan ook de kookriebels in je lijf? Ja, ik ben er eigenlijk ja. mee geboren en met de paplepel meegekregen. Ik deed eerst van voor de zaal, maar de passie lag echt in de keuken, dus ik hou echt van pure... Lekkere gerechten. Wat, ik zie hier van alle lekkere ingrediëntjes staan. Wat zijn jullie nu aan het maken? Nu zijn we eigenlijk een gebakken vet aan het maken die we nu gaan dresseren met een vijgendressing. En dan gaan we ook nog een bordje dresseren met de octopus. En waar halen jullie al die speciale Griekse ingrediënten? We hebben onze vaste leverancier en dat is dan weer toevallig een familielid. Dat is de broer van mijn moeder, oh. dat is een donkel van mij. En die heeft een exclusieve Griekse winkel met exclusieve producten uit Griekenland. Dat is gemakkelijk, dus hij moet altijd naar Griekenland. Hij gaat naar Griekenland, maar wij gaan ook twee à drie keer per jaar naar Griekenland om wat inspiratie op te doen. Om nieuwe gerechten te ontdekken, nieuwe producten te ontdekken. Maar hij koopt het aan en wij maken daar een geweldig gerecht van. Oh, kijk eens aan. Dat is makkelijk. Ja, heel makkelijk. Jouw klanten hebben mij de octopus aangeraden om eens te proeven. We gaan die eens maken en uh, dan kunnen we daar ook van proeven. Oké. Okay. Goed. Dank u. Voor mevrouw een gebakken feta en voor u een gegrilde octopus op een slaatje. Eet smakelijk. Dank u wel. Mm. Klopt het dat ze naast een uitgebreide wijnkaart ook een waterkaart hebben? Ja, dat is zelfs waters vanuit de Fiji-eilanden. Dat is wel ongebruikelijk, hè? Ja, dat kom je niet vaak tegen in een restaurant. Smakelijk, hè? Smakelijk, Anne. In het centrum van Zutendaal vind je nog een ambachtelijke slagerij. Beenhouwerij Geussens is een echte familiezaak. Zo'n Davy wordt klaargestoomd om deze traditie verder te zetten. Albert, hoe lang bestaat jouw zaak al? Dit jaar zijn we 45 jaar bezig hier al. En wat zijn zo de specialiteiten van het huis? Ah, wij maken de lekkerste bloedworst van heel de wereld. Ja? Bloedworst, kipkap, paté, runderookvlees, noem maar op, grillworsten. Klinkt lekker allemaal. Ja, ook de salaatjes die maken wij allemaal zelf. Eten mensen nu minder vlees dan vroeger, denk je? Het zal iets minder zijn. Vroeger waren dat grote stukken vlees, nu zijn het kleinere stukken vlees, kleine porties. En wat eet je zelf het liefst? Het kwaliteitsvlees van Beyond Hanne. Een goede, dikke, lekkere biefstuk. En bij het varkensvlees van Duroc d'Olive, de Cotelet. Lekkerder kan het niet zijn. Hè. En waarom is jouw vlees hier zo goed? Dit wordt toch echt gevoederd met granen en met uh, aardappelen zelf, het rundvlees. Het varkensvlees wordt uh, gevoederd ook met zuivere granen en met olijfolie. Heel lekker. Dus jij verzekert mij dat je hier het beste vlees hebt? 100 procent zeker van. De zoon is bezig nu op dit moment. Dan kunnen we misschien gaan kijken. Hij is nu op dit moment het varkensvlees en de uitbenen. Is dat nu zo'n Duroc d'Olive stuk vlees? Ja, het is het Duroc ras. En we krijgen een speciaal soort voeding van soja, maïs 
en olijfolie. En is dan zo bijzonder van smaak? Ja, absoluut. Uh, mensen proeven duidelijk het verschil. We zijn daar sinds kort mee begonnen en mensen willen hier helemaal niks anders meer. Wij geven onze klanten ook regelmatig uh, proevertjes. Nieuwe producten, producten wat vers gemaakt zijn, allerhande. Wat heb je vandaag nieuw te bieden? Uh, vandaag heb ik een pastzakken gemaakt van champignonnetjes en spekjes. En ik heb ook wat bloedworst gemaakt met appeltjes, omdat we vandaag net verse bloedworst gemaakt hebben. Allee, laat mij dan maar eens een bloedworstje proeven. Hè? Merci. En zo serveer je dat zo aan jouw klanten? Zo serveren we dat aan de klanten. Dan hebben ze meteen een idee wat ze op hun bord krijgen. Mm. Mm. Wij verzorgen ook feestjes van A tot Z. Gaande van barbecues, koudbuffetten, pastabuffetten, babyborrels, recepties, noem maar op. En gourmetschotels mag ik doen? Gourmetschotels en van nu, vooral in de vakantieperiodes, waar wij hier veel vakantiepark hebben en de mensen graag grap een gezellige gourmetschotel komen afhalen. Ik ga nog wat doorwerken. Ik stel voor dat je mij nog even helpt voordat je doorgaat. Uh, ik ga het u niet aandoen, Davy. Dan zit je morgen vroeg nog bezig. Ik hou mij bij het proeven. Als het klaar is, laat het mij maar weten. Geen probleem. Dank u wel. Hoi, oh, ja. Voilà, ik ben er vandoor. Hallo. Nee, dit moet je toch nog een keer geproefd hebben, Anne. Wat is dat? Eerst proeven. <laughs> Dank u wel. Mmm, lekker. Lekker, hè? Mm. Dat Mooie is de breidelham. Dat is de breidelham, ja. Van Duroc d'Olive. Mmm, toen ga ik ook een beetje een handpak in mijn huis. Neem ze de gans mee naar huis? Ja, ja. Maar leuk, kom maar. Maar ik pak dat zo wel zien. Allee, maar ik heb het zo veel. Ik eindig mijn culinaire trip in de Heijrenstraat in Masmechelen. In Trattoria Novicento is het Luana's mama die volgens de Italiaanse traditie het eten bereidt. Terwijl Luana zelf alles in het werk stelt om haar gasten een onvergetelijke avond te bezorgen. Jouw restaurant heet Trattoria Novicento. Wat betekent Trattoria? Een uh, Trattoria is eigenlijk, dat kan je in Italië heel veel terugvinden, een klein dorpje. En het is meestal de mama die kookt. En jouw mama staat ook in de keuken? Mama staat ook in de keuken. En jullie hebben een heel speciaal concept, want je hebt geen uitgebreide kaart. Je werkt maar met een beperkt aantal gerechtjes. Waarom werk jij zo? Vooral uh, voor de versheid, met de producten die we in huis hebben vandaag. Daar wordt ons menu op aangepast. En is het zo dat, dat er klanten hier komen en die zeggen dan vandaag heb ik zin in een stuk vlees en jullie maken daar iets van met de ingrediënten ja. van die dag? Ja, dat doen we inderdaad. De meesten laten zich ook uh, hier verrassen. Het is wel een superleuk interieur. Dat is zo precies of ik wandel hier Italië binnen. Dan ben ik geslaagd in mijn opzet, want uh, het was de bedoeling dat de inrichting uh, huiselijk bleef, zodat mensen zich echt thuis voelen. Van welke streek zijn jullie? De Marken, dat is uh, midden Italië. En jullie werken waarschijnlijk ook met producten typisch van daar? Ja, absoluut. We werken heel veel met uh, truffel, verse pasta's. Dat is een typisch uh, streekgerecht van, uh, waar mijn mama afkomstig is. En hoe ben je ooit gestart met dit? Het is eigenlijk begonnen met uh, koken op feestjes voor vrienden als een spel. Eigenlijk als een hobby. En ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Maar dat is wel schitterend. Ja. En hoe lang bestaat de zaak nu? Uh, we zijn nu twee jaar open. Ja, hier gebeurt het allemaal. Ja. Hmm, dat ruikt hier lekker. Wat ben je aan het maken? Ik ben een scalopina maken met marsala saus. Jullie hebben elke dag verse producten. Ja. Dat is ja. veel werk aan. Ja. We hebben vis alleen de vrijdag. Vrijdag, zaterdag en zondag. Maar als die op is, op. Dus het is echt vers allemaal. Echt vers. Jullie hebben een super, super leuk servies, hè? Ja, die komt van Italië. Hebben jullie dat zelf laten maken? Ja. Dat is echt superleuk. Ja. Dat is geen één bord hetzelfde? Nee. Dat is echt, ik vind dat kei leuk. Waar heb jij leren koken? Thuis, van mijn moeder. En waar heeft je moeder dan leren koken? Van mijn grootmoeder. Die, ja, oké. Okay. En jouw grootmoeder door haar moeder? Ja. ja. En jij hebt jouw dochter ook leren koken? Ja. Staat ze soms ook in de keuken? Ja. En ik hoop dat met de jaren dat mijn plaats innemen. Nou, dat zou wel super zijn, ja. ja. Ik ga ook nog eten. Uh, Verras mij. Is goed. Maar ik heb graag truffel. Goed. Mm, dat ziet er lekker uit. Je hebt gewoon vlees besteld. Ja. En voor de rest wist je totaal niet wat je ging krijgen. Nee, maar ik ben toch aangenaam verrast. Ja, en is dat al elke keer zo geweest? Ik kom hier uh, vaker en uh, het is altijd een verrassing. En uh, bovendien alles kan op kindermaat besteld worden. Ah, oh, dat is ook wel praktisch. Ja. Ze zijn er al goed aan het smullen, zie ik. Is het lekker, mannen? Is het lekker? Je laat het niet koud worden. Smakelijk, hè? Smakelijk. 
Mijn culinaire trip zit er voor vandaag jammer genoeg al op. Maar het is fijn te ontdekken dat al die multiculturele invloeden samenvloeien tot één harmonieus geheel. Wil jij dit ook nog eens herbeleven? Surf dan zeker naar onze website nyam.tv. Daar vind je alle adresjes terug en daar kan je ook alles nog eens herbekijken. Tot de volgende.